C'est avec joie et en rendant grâce que je vous accueille les huitièmes années. Votre diplôme est une réussite importante et c'est un privilège pour moi de partager ce moment merveilleux de votre vie. En entrant, il y a dix, en pré-maternel, vous avez entrepris votre parcours dans nos écoles catholiques. Aujourd'hui, vous recevez votre diplôme de huitième année. Cette célébration est bien méritée. Vous avez travaillé fort pour y arriver. Mais ce n'est pas le genre de célébration que vous aviez en tête quand vous avez repris l'école en septembre. Je suis certain que vous pensiez à une fête différente avec votre famille et vos amis pour célébrer votre réussite. Au lieu de cela, il vous faut pratiquer la distanciation physique, rester à la maison, séparé de vos amis et de vos camarades de classe. La pandémie, pandémie a changé beaucoup de choses pour chacune et chacun d'entre de, nous. Je vous encourage donc à prendre un temps avec votre famille pour réfléchir aux belles choses que vous avez vécues pendant ces dix dernières années. Toutes les grâces que vous avez reçues, les amis que vous vous êtes faites, les enseignantes et les enseignants qui vous ont accompagnés, l'amour que votre famille vous a donné en vous regardant vous instruire et grandir, et le don de nos écoles catholiques et le soutien qu'elles vous ont apporté pour vous aider à approfondir votre foi. En pensant à tous ces bienfaits, je trouve qu'il nous enseigne des leçons importantes pour notre vie. J'aimerais en souligner une ou deux. Premièrement, nous sommes tous reliés. Nous avons besoin les uns des autres. Vous avez appris cette leçon fondamentale dans vos familles et dans nos écoles catholiques, où, en parole et en acte, nous enseignons la règle d'or. Aime Dieu et aime ton prochain. Enfin, nos parents nous apprennent à dire, s'il vous plaît, merci, pardon. En grandissant, nous apprenons que nous sommes meilleurs quand nous avançons et que nous marchons ensemble. En cette période insolite où nous devons nous isoler, nous comprenons encore mieux combien nous avons besoin d'être avec nos amis et les autres pour célébrer ensemble, partager nos espoirs et nos rêves, nos joies et nos peines. La deuxième leçon que nous enseigne cette pandémie, c'est notre besoin de Dieu. Ce qui nous relie, nos interconnexions, s'enracine en Dieu. Dieu a créé chacune et chacun de nous. Il nous aime et il nous aime tellement au point de nous envoyer son Fils pour notre salut. Dieu veut que nous l'aimions et que nous soyons dans une relation d'amour les uns les autres. C'est là le chemin de vrai bonheur, que Jésus nous montre la voie et la façon d'être pleinement vivant, d'être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Certains d'entre vous ont déjà reçu le sacrement de la confirmation. D'autres s'y sont préparés, mais du fait de la pandémie, il a fallu reporter la célébration. Je veux que vous sachiez que nous avons tous 
a hâte de pouvoir rouvrir nos églises et ainsi célébrer ensemble votre confirmation d'Eucharistie et les autres sacrements. À la confirmation, vous êtes marqué du don de l'Esprit Saint et ainsi vous complétez votre in initiation dans notre Église. L'Esprit Saint nous enracine plus profondément comme fille et fils de Dieu. Il nous unit plus soli solidement au Christ, nous envoie à nous donne le courage de témoigner de notre foi en Jésus et de la joie qu'il nous apporte. Dans un message aux jeunes, le pape François a dit, « Je vous demande de travailler pour un monde meilleur. Ne soyez pas des spectateurs dans la vie. Engagez-vous. Jésus n'était pas un spectateur. » Ne, sois, ne soyez pas des spectateurs dans la vie. Soyez bien enracinés en Dieu et en son amour pour vous. Grandissez auprès de Jésus et de son Église. Soyez unis à vos frères et sœurs et travaillez ensemble à bâtir un monde meilleur. Toutes mes félicitations, chers diplômés, et je prie le Seigneur de vous bénir en abondance.